ሰላም ተነስተልን እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን አመሻችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እነሆ የለተቀዳሚ የኢሳት ሬዲዮ ዝግጅታችን አሁን ጀመረ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ጥቆዩ ዘንድ መታሰቢያ ከዘላ ከለንደን እኔም ብሩኪባስ ከዋሽንግተን ዲሲ በጋራ እናስተናግዳቸዋለን በዛሬው የለተቀዳሚ ዝግጅቶቻችን ወክተው ያገራችንን ጉዳዮች እንዲሁም ዜና አካተን ተዘጋጅተን ቀርበናል መታሰቢያን እንዳለች ወክታዊ የሀገራችን ጉዳይ የተከስቱን ክስተቶች አንስተን ሐሳቦችን እንላወጣለን በድጋሚ እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለን በጀመር ነው ሙዚቃ ቆይታ አድርገን እንመለስ ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ መታሰቢያ ቀጥላና ብሩኪባስ በጋራ በመሆን
ቻችን አመመኝ የሚለውን የማሪ ደገፋውን እንግርጉራዩ ሙዚቃ ነበር ያስቀደም ነው ሁላችንም የታመምንበት ሁኔታ ነው ያለ ነው አገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦቿ በየአካባቢው የሲቃጨው እየተያሰሙ ነው በዛው ላይ ደግሞ እየታገሉ የመጨረሻን የመጥ ጊዜ ሊወጣጧትና ያቻ ሀገር እስከ መጨረሻው ነጻ እንድትሆን በየአጣጫው ትግሉ ተጣጥፋል በየጊዜው ለሚገደሉ ወገኖቻችን በየስር ቤቱ መከራ ለሚደርስባቸው በየስደቱ ደሞ ሊወጥ ለሚወጡት ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን አመመኝ የሚለው ዜማ ነው ዛሬ ያስቀደመ በርግጥ የኢትዮጵያ ጉዳይ እጅግ በጣም ያማል ባሁን ሰዓት ያለው ነገር መታሰቢያ እንደምታቂው በተለያዩ ቦታዎች ላይ የኢትዮጵያኖች እየተገደሉ ነው ለባዓል ወጥተው የሚገደሉበት ሁኔታ ያያየን ነው ለተቃውሞ አደባባይ ወጡ ሲገደሉ 27 አመት ሞልቷል እንግዲህ አሁን ወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ እጅግ በጣም አሳሳቢና ኢትዮጵያ ወዴት ሄዳለች የሚል ጥያቄ ያስነሳ የሚገኝ ነው በርካታ ዜጎች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን እየሰነዘሩ ቀጣይ ነገሮች ምን ይከሰታሉ በሀገራችን ምን ሊከሰት ነው ምን ሊሆን ነው ያሉ የሚጨነቁበት ወቅት ላይ ነው ያለነውና እንግዲህ ኢትዮጵያን ለማዳን የሁሉም ወገን እርብርብ ያስፈልጋል ከህፃናት እስከ አዛውንት ሴት ወንድ ትንሽ ትልቅ ሳይል ትኩረቱን አድርጓል በዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይና በዚህው በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሐሳባችንን እንላውጣለን ባለፈው ሳምንት ማለት ነው ከባለፈው ቀዳሚ ጀምሮ ኢትዮጵያኖች በተለያየ አካባቢ ተገድለዋል በተለይ በወልዲያ የነበረው ግድያ እጅግ አሰቃቂ ነበረ ባለፈው ቀዳሚ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በሰሜን ወሎ ወደ ቆቦ አካባቢ ትልቅ ተቋም እየተካሄደ ይገኛል እንግዲህ 3 ቀኑ ነው ዛሬ እስከ አትላንት ድረስ 3 ቀን ሙሉ ተቋሙ ተደርጓል እንግዲህ ኛጋ በደረሰው ቁጥር መስረት ከ10 በላይ ዜጎች ተገድለዋል ያው የመከላከያ ሰራዊት አባልም መገደሉ መረጃዎች ያመለክታሉ በወልቂጤ እንደዚሁ ተቃዋሞ ተካይዷል በርካታ ዜጋ ወደ አደባባይ ወጥቶ ቅጓሚውን አሰምቷል እንግዲህ መታሰቢያ እነኚህ ሶስቱ በተለይ ተቃዋሞ የተካይደባቸው ቦታዎች የተለያዩ ቦታዎች ናቸው ሰዎች ተገደሉባቸውና ህዝቡ አደባባይ ወጥቶ ተቃዋሞ ያሰማበት ነውና ነው ከወልዲያው እንጀምር በወልዲያው የነበረው ተቃዋሞ የቃና ዘገይላ ባል የሚካኤል ታቦት በሚገባበት ወቅት ላይ በተነሳ ተቃውሞ ዜጎች ተገለዋል እንግዲህ የህዝባዊ ወያኔ አህርነት ትግራይ የሚመራው መንግስት ባመኖ ሰባት ተገለዋል ከዛ በኋላ እንግዲህ ቁጥሩ ያሻቀበ መምጣቱን ነው ከዛሬ ድረስ አዳዲስ የሚሞቱ ሰዎች እንዳሉ መረዳት ይችላል እንደው በአጠቃላይ በወልዲያ የነበረውን እንዴት ታዘብሹ እንዴት አለፈ ምን አይነት ስሜቶች ሰሙ አንቺ ጋር ምን አይነት መረጃዎች ደረሱ ከዚህ ጀምሮ መታሰቢያ እንግዲህ በየጊዜው የሞቶሬ የስር ወሬ የስደት ወሬ እነዚህን በቃ የክፉ ቀን ወሬዎች ናቸው ሁልጊዜ የምትሰማቸው በየአካባቢው ግን ኡነታው የሀገራችን ነባራይ ሁኔታ ስለሆነ ሊደበቅ አይችልም በዚያው መጠን ደግሞ የሀገራችን ህዝብ ከጫፍስ ከጫፍ ተነስቶ በድፍረት ያለ ምንም ፍራት እነዚህን ሰዎች ውጡልን ልቀቁን ከዚህ በኋላ ባርነት አንቀበልም ብሎ ሲነሳ ደግሞ በዛው መሰረት ያን እንጀግንነት መዘገብ ያስፈልጋልና ለሁድ የቅዱስ ሚካኤል ታቦት የሚወጣበት የቃና ዘገሊላ እለት ነው እንግዲህ የቃና ዘገሊላ ታሪክ ታቋለ መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያው ተአምራቱን ያደረገበት ውሃውን ወደ ወንጠጅ የቀየረበት የደስታ ቀን ነበር መሆን የነበረበት አሁን ያለው የህዋት መንግስት ግን በሀገራችን ውስጥ ይሄንን ነገር ገልብጦ ያዘንና የለቅሶ ቤት አድርጎታል ይሄ የሚያስ ታዩ ምንድነው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለታቦት ያላትን ክብር ለጥምቀት ያላትን ክብር የሚያቅ የህዋት ቡድን 
ዛሬ ህዝቡ የሚያከብረው ነገር ለምን አቀና ለመድፈር ያደረገው ሂደት ነው ታቦቱ ሲወጣ መንገድ እየተጠረገ ቀይ ምንጣፍ እየተነጠፈ በእንደዛ መዝሙርና በመስጋና የሚወጣውና የሚገባው ታቦት ትለፊት ሄደው የሰው ልጅ የሚያhall ነገርን መሰዋት ማለት የኢትዮጵያን ህዝብ እስከመጨረሻው እስከመጨረሻው ጥግ ድረስ ደርሶ መናቅ ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ነገራችን የሀገራችን ነገር ገንዘብ ዘርፈዋል መሬት ዘርፈዋል ማንነት ለመዝረፍ ይጣጣናል ቦልቃይት በራያ በየአከባቢው ይሄን ሁሉ ነገር አድርገው እንኳን የኢትዮጵያ ይቀየራሉ ብሎ በአንድ ጎንም እየታገለ ስለታገሳቸው ዛሬ ደግሞ አምልኮቱ ላይ መጥተው በታቦቱ ፊት የታቦቱን እየዘመሩ በመስጋና ሊሸኙ የመጡትን ኢትዮጵያኖች ክርስቲያኖች በአደባባይ ገለዋል ይሄ ማለት ህዝቡን መናቅ የመጨረሻ የነቀጥ ጫፍና በእግዚአብሔርም አምልኮ እንደሌላቸው እጅግ በጣም የሰይጣኑ ሰይጣኖች መሆናቸውን ያሳዩበት ነው ብዙዎቹ እንደሚሉት ደግሞ ይሄ በስነስርዓት ተዘጋጅቶ ነው ኢትዮጵያ ብቻ ነው ማለት ይችላል ባሁን ሰዓት በዚህ ዘመን ሰው ስለተናገረ ሰው ስለተዘመረ ጥይት ከሆነ ምላሹ ለዛ እንዴት አይነት ድንቁርና ማተሎ ምንም ማተሎ እነዚህ ሰዎች ቀላሃቸውን ሞልተው ታንካቸው ጠምደው ሊገሉ ሄዷል ይሄ ደግሞ እዛ አከባቢ ያለውን ያማራ ህዝብ ለመበቀል ያደረጉት ሂደት ነው የሚመስለኝ ብሩክ መታሰቢያ እንግዲህ ያነሳሽው ሐሳብ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ነገሮችን ማንሳት ያስፈልጋል በተለይ የተከስተበትን ነገር ስርዓቱ እንዴት ያስተናገደው ነበር በእምን ምክንያት ነው ተከስተው የሚለው በኋላ ይወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት ማንሳት ይተበከብናል እንግዲህ ስርዓቱ ሆም ብለው ለመበጥበጥ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ብሎ በተለያየ ጊዜ የሚለጥፈው ነው በዚህም ላይ የለጠፈው ወጣቶቹ ተቃዋሙ ያነሱትን ከዛ ጋር ማገናኘቱን ነው የሰማነው ነገር ግን ይሄ ነገር ከዛ ጋር የሚገናኝ እንዳል ሆነ ወጣቶቹ ተቃዋሙ ማንሳት የጀመሩት የህዋት ደጋፊ የሆኑ አካላት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ መለስ ዜናዊን ፎቶግራፍ ይዘው በመውጣታቸው የወጣቶቹ ጥያቄ የነበረው የአቶ መለስ ዜናዊ ፎቶ በዛ አካባቢ እንዲታ ያንፈልግም የሚል ተቃዋሙ ነበር እንግዲህ ይሄንን ተንተርሶ የመጣ ተቃዋሙ ነው ለሰው ልጅ ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነ ማለት ነው እንግዲህ እኛ በዜናችን ላይ እንዲያነ ነገሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ቀድመን ተናግረን ነበር እንግዲህ እንደምታቀየው ማለት ነው የህዋት መራሹ ሰራዊት ወደዛ አካባቢ ይልክ ነበር ደጋግሞ ለበቀል እንደሚሄድ የሚያስታውቅ ነገሮች ነበሩ ምልክቶች ነበሩ ወልዲያ በተለይ በኳሱ ምክንያት የተከሰተው ነገር ምታስታውሽ ነው ለዛ በቀል ይሄድ እንደነበር ነው እንግዲህ እዛ የገቡት ወታደሮች ወይም ደግሞ የሰራዊት አባላት ከትግራይ የመጡ እንደሆነ ነው መረጃ የሚያመለክተው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ከመከሰቱ በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን ወሎና ከሚስ ሀገረ ስብከት ረዳት ሊቀጳጳስ የሆኑት ብጹዓቡነ ኤርሚያስ ከግድያው ባሻገር ለንብረት መጥፋቱ መከላካያ ሰራዊት ተጠያቂ ነው ብለው መግለጫ መስጠታቸው ተነግሯል እንግዲህ እኚ አባት በድፍረት ወተው ሲናገሩ የሰማ ነው እኛ እንዳይገቡ መከላካያ ሰራዊት እንዳይመጣ ብለው ቀድመው መረጃ ሰጥተው ነበር እንዳት መጡ ብን የሚል ማለት ነው ለምን እንደሆነ አልፈው የገቡት ምንድነው ምክንያታቸው የተነሳ ጸባል ነበር እንግዲህ በመጀመሪያው ቀን በሰላም ተጠናቋል የመጨረሻው ቀን ሁለተኛው ቀን ማለት ነው የጥምቀት ባል ሁለተኛው ቀን ማጠናቀቂያው ላይ ለምን ይሄ ነገር ተከስተ በመጀመሪያው ቀን ሰላም ተጠናቆ ሁለተኛው ቀን ላይ ለምን ይሄ ነገር ተከስተ ብለሽ የምጠይቁት ጥያቄዎች ይኖራሉ ባለስልጣናት ወጥተው የሚናገሩት ነገር የለም ጥቃቅን ባለስልጣናት ይሄ ነው እጅግው የማይባሉ ባለስልጣናቶች ነው ስለግድያው ያወሩ ስለተከስተው ነገር ያወሩ ህዝብ በተገደለበት ዜጎች ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂ በተገደለበት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቤተ መንግስቱ ቁጭ ብሎ ምንም ነገር አላሉ ሌሎች ባለስልጣናትም ወጥተው ሊናገሩል ደፈሩ አስገራሚው ነገር እኛ አባት ከመናገራቸው በፊት የሰው ልጅ የተገደለው ታቦት ፊት ነው የሰው ልጅ የተገደለው የመንፈሳዊ አገልግሎት በሚሰጥበት ቦታ ታላቅ ባል በሚባልበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ባል ላይ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ሆኖ ታውነ ማቲያስ ወጥተው ሊያውግዙ ይገባ ነበር የሰው ልጅ መሞት የለበት ምንም አይነት ቅዋሚ ቢያደርግ ምንም አይነት ተቃውሞ ቢያሰማ መሳሪያ ያለ ዘን ዜጋ መገደል የለበትም ብለው ተቃውሞ ሊያሰሙ ይገባ ነበር እንግዲህ አሁን ማቲያስን ደጋግመን አይተናቸዋል ሌሎች ተቃውሞዎች ሌሎች ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች ተገደሉ ተብለው መግለጫ ለመስጠት ይወጡ አባት ናቸው እነሱ ባመኑ አባት ለማለት ነው በዚህ ላይ አልስ ማመን ምን ያን ዘይ ሆኖ የዋት ካድሬ ናቸው ለነ እንደሱም ሆኖ ማለት ነው እንደሱም ሆኖ ወጥተው መናገር ነበርባቸው ለምን ዝማሉ እንግዲህ አሁን ምን እንረዳው ህብረተሰቡ እየተረዳ ያለው እኚ ሰው በክርስቲያኑት አለ የመሩ ያሉት ከቤተ መንግስት የሚመጣላቸውን ከዋት በሚመጣላቸው ትዛዝ መሆኑን ማረጋጋጫ ነው ማለት ነው እንግዲህ ዜጎች እየተገደሉ እንኳን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ላይ ቀርቶ በየትኛው ማጋጣሚ ሰው ሲሞት ወጥተው ፍታሃት ይደረግ 
የተገደለው ህብረተሰብ ትክክል አይደለም መገደል የለበትም ብለው ሊናገሩ የሚገባቸው ነበር እንግዲህ በታሪክ ምናቃቸው ትልልቅ አባቶች ነበሩ አቡነ ጴጥሮስ አቡነ ተክላማት ለዚች ቤተክርስቲያንና ለዚች ሀገር ህይወታቸውን የሰጡ አባቶች ያሉበት ነው የመሯት ቤተክርስቲያን ነውና እንዲያነገው ተከስቷ እንግዲህ አቡነ ኤፍሬም ይሄንን ሲናገሩ ማረጋጋጫ ሰአግንተናል ማለት ነው ማለት ህዝቡ ሆን ተብሎ በመከላከያ ሰራውት እየተገደለ መሆኑን ማረጋጋጫ ማግኘት ተችሏል እንግዲህ በተመሳሳይ ከዛ በኋላ በቆቦም ተመሳሳይ ነገሮች እየተከናወኑ ነው ያሉት ላልፉ 3 ቀናት ዜጎች ተገድለዋል በርካታ ዜጎች ተገድለዋል ንብረት እየወደመ ነው ያለው የመከላከያ ሰራውት በገፍ ገብቶ ህብረተሰቡን ያስፈራራ ነው በሄሊኮፕተር ህብረተሰቡን እንዲፈራ ስጋት እንዲኖርበት የስነ ልቦና ጫና ያደረጉን የሚገኙትና ይሄ ወዴት ያመራናል ወዴት ይወስደናል ቀጣይስ ነገሮች በኢትዮጵያ ላይ ምን አይነት ነገሮች ሊያስከስቱት ይችላሉ በርግስ ስራቱ እንዲ የገደለ እንዲ አይነት ነገሮችን እየፈጸመ ይሄን ህዝብ መምራት ይችላል ወይ ከዚህ በኋላ እንደ ሀገር መምራት ይችላል ከዚህ በኋላ እንደ አንድ ሀገር መሪ ስርዓት መቆየት ይችላል ይቆያል ወይ መታሰባ በዚህ ላይ ምን हिसाब አለሽ አቀደመ ፌስቡክ ላይ አንድ ነው ጥሩ ጥሩ ነገሮች እየጠፈች አንድ ጓደኛይ በመሳሪያ አሸንፎ በመሳሪያ የኖረ መንግስት በመሳሪያ አሸንፈ በመሳሪያ ተሸንፎ ባሪያ ሆኖ የቀረ ህዝብ የለም የሚጽፍ ጽፎና ለጥፎ ነበርና እነሱ አሁን ከዚህ በፊትም ከጫካ ይወጡ እንደዛ አንድ አውሬ ባዩበት ያዩትን የማይፈልጉትን የሚናከሱ የትግራይ ህዝብ ነጻውጪ ቡድን ናቸው የኢትዮጵያን ህዝብ አይወክሉም የኢትዮጵያን ህዝብ አይወዱትም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይሄንን ስለሚያቆ የኢትዮጵያ ህዝብም እንደ በጨዋነቱ ብዙ ቢታገሳቸው እሱ ማልገባቸው ዛሬ ይሄንን ስለሚያቆ የኢትዮጵያ ህዝብ ጅ በጣም ጣላቶች እንዳረጋቸው እንደ እንደሚጣላቸው ስለአወቁ ያለ ለለ ኃላቾን ተጠግመው ስኪዮልቁ ድረስ ነው ወደቃቸውማ የተረጋገጠ ነው አሁንኮ ወድቆ በግራቸው በደረታቸውን የሚሳው ስለዚህ የሚያሳዝነው ይሁን ግዜ በራሳቸው በቆፈሩት ጉርጓድ ላይ የገቡ ይያየን እንደ በመጨረሻው አስተንፋሳቸው አቅተው ተመየዱት ይሁት ነው የሚቆጨኝ ነገ ይወደቁ ነው ኦሬዲ መንገዱ ጀምረውታል ነገ አንድ ቀን ሁሉም ተከብተው እንደሚወድቁ ያወቀን በዚች በቀረቻቸው ጥቂት ጊዜ ግን ይሄንን አገር እቺን አገር አጥተናት ሜዳለን ህዝቡንም ተበቀለ ነው ሜዳለን የሚለው የደምቆሩ አስተሳሰባቸው ይሄው በየቀኑ ወጣቶችን አዛውንቶች እንድናጣ አርጎናል ስለዚህ ህዝቡ ይሄንን በነቃት ጠብቆ በነቃት ቆሞ እነዚህ ሰዎች ዓላማቸውን ጣላቶች እንደሆኑ ዓላማቸውንም ጠንቀቁ አውቆ ራሱንና አከባቢውን መጠበቃ አለበት እንግዲህ ወጣት የሆነ መቼም ሁሉ ግዜ አገሬ የመጠበካላችነትም አለው አለበት ደሞ የሚማገደው እሱ ነው ወጣቱ አከባቢውን አባወራው ሚስቱንና ልጆቹን አከባቢውን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት ይሄን ደሞ ሲያረግ በመኝነት ሳይል እጅግ ጥበብ በተሞላበት መንገድ መሆን አለበት ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ዘረኞች ስለሆኑ ሀገራችንን በዘር ከፋፍሎ አጫር ሰው ነው ሊሄዱ የሚፈልጉት ይሄ ደሞ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዲፈጸም ሁላችንም አንተባበረ ስለዚህ ይሄንን መቃወም መቻል አለበት እየተቃወመም ነው ግን እጅ በጣም ጥበብ በተሞላበት መንገድ እነዚህ ሰዎች ወቀፈሩት ጉርጉ ጉድዋ ጉድጓድ ላይ ራሳቸው ወቀፈሩት ጉድጓድ ተሰርስበው ሲገቡ ድረስ በጣም መጠንቀቅና ከስሜት ወጥቶ እንትን ማለት እነሱ መታገል ያስፈልጋል መግፋት ያስፈልጋል ነው ምለው በጣም አመሰግናል መታሰቢያ እንግዲህ ድደጋግሞ የሚነሳ አንድ ጥያቄ አለ ምናልባት ከዜና በኋላ እንመለሰበታልን የዜና ሰዓት መድረሱ ምናላቸው የነገረኝ ስለሆነ ዜናውን አድመጠን እንመለስ ከዛ በኋላ ማነሳቸው የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ አላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የሰዓት ሬዲዮ የሚሰራጭላችሁን የለተቀዳሚ ዝግጅታችን ነው ከመታሰቢያ ቀጸላ ጋር በጋራ በመሆን ያስተናገድናችሁ ሐሳቦችን እየተላወጡ እንገኛለን ምናላችሁ ስማቸው ዜናዎችን ያدرسናል ከዜና በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ጤና ስትሊኝ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የኢሳት ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቅርበናል ምናላቸው ስማቸው ነኝ ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን በወሎ መርሳ ህዝባዊ አመጽ ተከስክሶ አንድ የፍርድ ቤት ዳኛን ጨምሮ 10 ሰዎች መገደላቸው ተነከረ በሰሜን ወሎ ዞን መርሳ እየተካሄደ ባለው ህዝባዊ ተቃውሞ የወረዳው ፍርድ ቤት ተቃጥሏል በፖሊስ ጣቢያ የነበሩ ስረኞችም አመልጣዋል ነው የተባለው የወረዳው ፍርድ ቤት ዳኛ አቶ ከፍ ያለው ወደ ህዝቡ በመተኮሱ በአካባቢው አመጽ ላይ በነበሩ ሰዎች መገደሉን የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል 
በሰሜን ወሎ መርሳይ የተካሄደ የሚገኘው ተቃውሞ አሁንም መቀጠሉ ተነክሯል በተቃውሞው የህዋት ደጋፊ ንብረቶች ሲወድሙ የወረዳው ካቢኔ አባላትና የካድሪዎች ቤቶችም ተቃጥለዋል ተብሏል በመርሳ ህዝባዊ ተቃውሞ የተነሳው በወልዲያና በቆቦ በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ ነው በሰሜን ወሎ ወልዲያ ከተማ በቃና ዘገሊ ላይ ጥምቀት በዓት ላይ ህፃን ዮሴፍ እሸቱን ጨምሮ ከ13 በላይ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል ከዚህ ጅምላ ጭፍጨፋ በኋላ ደግሞ በቆቦ ከተማ ከ9 በላይ ሰዎች በአጋዚ ወታደሮች ተገድለዋል በሰሜን ወሎ ወደ ትግራይ የሚወስደውና የንግድ መተላለፊያ የሆነው መንገድ በመዘጋቱ በሄሊኮፕተር የታገዘ ዘመቻ በህዝቡ ላይ ተከፍቷል የባዓዴን ማከላይ ኮሚቴ አባላትም በሁኔታው በመረበሽ ስብሰባቸውን አቋርጠው ወደ አካባቢው መሰማራታቸው ታውቋል በመርሳ በርካታ ሰዎች በዛሬው ጥቃት መገደላቸውን ያማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን አረጋግጠዋል በሰሜን ወሎ ዞን የተከሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ ለማስቆም ወደ ስፍራው ያመሩት ያማራ ክልል ባለስልጣናት በአንድ የህዋት መከላከያ ኮሎኔል መዘለፋቸው ተነገረ የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንደርጋቸውና የባዓዴን ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዓለም ነመቆነን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ያለው አባተ እንዲሁም ተቃውሞ ለማብረድ በደሴ በቆቦና በአካባቢው የተሰማሩት ያማራ ክልል ባለስልጣናት ከመከላከያ አዛዦች ጋር ምክክር አድርገው ነበር የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከክልሉ ፈቃድ ውጪ ጣልቃ እየገቡ ለምን ግድያ ይፈጽማሉ በሚል አቶ ገዱ አንደርጋቸውና ቡድናቸው ላንሱ ጥያቄዎች የህዋት ኮሎኔል በብስጭ ትረ ሰመስተዳደሩን ዘልፈው መልሰቷል የህዋቱ ኮሎኔል ሃይላት በርሄ መከላከያ እናንተ ያጨማለቃችሁትን ክልል ለማስተካከል እርምጃ እየወሰደ ነው ሲሉ ግድያው አግባብ መሆኑን ተናግሯል ኮሎኔሉ እንደሚሉት የመከላከያ ሰራዊት በአካባቢ እርምጃ ባይወስድ ኖሮ የህዋት ደጋፊና አባል የሆኑ ሰዎች የዘር ማጥፋት ይፈጸምባቸው ነበር እና መከላከያ በተቃዋሚዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ትክክል ስለሆነ አካባቢው ለቃጩ ወደ መታጨማልቁት የፖለቲካ ስራቹ ብትገቡና ወደ መጣችሁ በትብትመለሱ ይሻላል በማለት ኮሎኔሉ እነ አቶ ገዱን ዘልፈዋቸዋል ወደ መርሳ ያመሩት የሉካን ቡድኑ አባላቱ ግን አሁንም በመከላካያዎች አካባቢው ለቀው እንዲወጡ ትዛዝ እየተሰጣቸው መሆኑ ለማውጣት ተችሏል በሰሜን ወሎ ወልዲያና ቆቦ የተፈጸመው ጅምላ ጭፍጨፋ ህዝባዊ ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የተባለው ተቋም በጽኑ አወገዘ መቀመጫውን በዋሽንግተን ዲሲ ያደረገው ይህው ተቋም በወልዲያ ከ13 በላይ ሰዎች በግፍ መገደላቸውንና ከ20 በላይ ሰዎች ክፉኛ መቁሰላቸውን የሚያወግዝ መግለጫው ተቷል። በህዋት ያዲግ የሚመረው አገዛዝ ባለፉት 27 አመታት በርካታ የግፍ ጭፍጨፋዎችን ማካሄዱ የሚዘነጋ አይደለም ነው ያለው። በህዝባዊ ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ተቋም የወጣው መግለጫ የወልዲያው የሰሞኑ ጥቃትም ሆን ተብሎ የታቀደና ባለሞ ተቋሾች ዝግጅት ተደርጎበት የተፈጸመ መሆኑን በመግለጫው ተጠቅሷል አገዛዙ ከዚህ ቀደም ያለፉ ስርዓቶች ያልፈጸሙትን ጭፍጨፋ በተደጋጋሚ እየፈጸመ መሆኑንም አስተውሷል ባለፈው በሪቻ ባል ከአንድ አመት በፊት በኦሮሞ ኢትዮጵያ ላይ በተፈጸሙ ጅምላ ግድያ ከ700 በላይ ሰዎች በግፍ መጨፍጨፋቸው የሚዘነጋ አይደለም ብሏል እና መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን አስከፊ አገዛዝ ነቅሎ እንዲጥል ህዝባዊ ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ተቋም ጥሪ ያቀርባል በ40 ምንጭ ከተማ ከፍተኛ የህزب ተቃውሞ ተከሰከሰ በከተማው ላይ ተከሰከሰው ህዝባዊ ተቃውሞ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ቢሆንም የህዋትን አገዛዝ በማውገዝ መካሄዱ ተነግሯል በ40 ምንጭ በከተማው ባለስልጣናት የተደገፈ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የጽላት ስርቆት መካሄዱ ተቃውሞውን እንዳስነሳው የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል በሃይማኖት መነሻነት በተነሳው ተቃውሞ ህዝቡ የህዋት አገዛዝ እንዲያበቃ የሚጠይቁ መፈክሮች ይዞ አደባባይ ወጥቶ ነው ያለው የህዝቡን ተቃውሞ በኃይል ለማፈን የፌደራልና ለዩ ኃይል ታጣቂዎች ከተማዋን ከበው እንደሚገኙም ለማወቅ ተችሏል የዞኑ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ህዝቡን ለማረጋጋት እየሞከሩ መሆናቸውንም የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል በዚህ አካባቢ የጋሞ ተወላጆች መብታችን ይከበር በሚል አደባባይ ወጥተው ሌላ ተቃውሞ ይያካሄዱ መሆናቸውንም ለማወቅ ተችሏል ይበንዲ እንዳለም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራ በኦሮሚያና በደቡብ ክልል እየተፈጸመ ያለውን ጅምላ ግድያ በመቃወም ሀገር አቀፍ አድማ ለመጥራት በሀገር ውስጥ ያሉ የህዋት ደረጃጀቶች ዝግጅት ማጠናቀቃቸው ተገለጸ በተለይም ያማራ ፋኖች ከኦሮሚያ ቀሮች ጋር ሚስጥራዊ ግንኙነት በማድረግ 
ህዝቡን ያስተባብረ ሀገር አቀፋድ ማለም አካይድ መዘጋጀታቸውን ይፋድርቀዋል ፋኖቹና ቅሮቹ ህዝቡ እየተገደለ ከመቼ ዝም እንላለን በሚል ቁጭ ተነሳስተው በተናጠል የሚካሄደውን ተቃውሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማካይድ በቅርቡ ቀኑ ለህزب እንደሚያሳውቁ ለኢሳት ባደረሱት መረጃ መልክቷል ቅሮችና ፋኖቹ ህዝቡ ለተቃውሞ እንዲዘጋጅና ለሶስት ቀናት በሚካሄደው አድማ አገዛዙ ስልጣኑን እንዲለቅ በሚያስገድ ዶር ምጃ እንዲሳተፍ ጥሪ ያቀርበዋል በቅርቡ በሰላማዊ መንገድ ከቤት ባለመውጣት በሚካሄደው ተቃውሞ ሁሉም ኢትዮጵያ እንዲሳተፍና በተለይም የአዲስ አበባ ህዝብ በክልል ያሉ ወገኖቹ እየተገደሉ ዝምታውን ትቶ በትግሉ ተሳታፊ እንዲሆን እየተቃውሞ አስተባባሪዎች ጠይቀዋል ህዝቡ ተቃውሞ በሚያካሄድበት ጊዜ የህዋት አገዛዝ በሰላማዊ ሰዎች በተለይም በህፃናት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ህብረት ሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግም አስተባባሪዎቹ አሳስበዋል የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም ህዝቡ የሚያካሄደውን ሰላማዊ ተቃውሞ እየተከታተሉ እንዲዘግቡና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያሳውቁም ተጠይቋል አክቲቪስቶች የሶሻል ሚዲያ የለውጥ አራማጆችና የፖለቲካ ድርጅቶችም ከህዝቡ ጋር እንዲቆሙ የተቃውሞ አስተባባሪዎች ይፋዊ ጥሪ ያደርጋሉ። በአገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደው ከቤት ውስጥ ያለመውጣት አድማ የሚካሄድበት ቀን በቅርቡ በሚበተነው ወረቀትና በማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም በልዩ ልዩ መገናኛ ብዙሃን እንደሚገለጽ የአማራ ፋኖዎችና የኦሮሚያ ቅሮች አስታውቀዋል። በህዋት የቀድሞ ታጋዮች ባለቤትነት የሚመሩት የቀጣሪና አስቀጣሪ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰራተኞች በዝበዛና ዝርፍ ያየፈጸሙ መሆናቸውን የኢሳት ምንጮች ገለጹ የቀድሞ የህዋት ታጋይና የፖሊስ ኮሚሽነር አራንሺ አጋሬ ሰው ኃይለ አቅርቦት ኮሚሽነር ተስፋይ መረሳ ሴፍ ሰው ኃይለ አቅርቦት ምክትል ኮሚሽነር የነበረው መሐመድ ደጀን የሰው ኃይለ አቅርቦት በነሚሚ ስባሃቱ ቤተሰቦች የሚተዳደረው ስባሃቱ የሰው ኃይለ አቅርቦት የመሳሰሉ ድርጅቶች ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰራተኞችን ተከፋፍለው የጉልበትና የገንዘብ ብዝበዛ እየፈጸሙ ናቸው። በእነዚህ ቀጣሪ ድርጅቶች አማካኝነት በባንኮች በልማት ድርጅቶች በሆቴሎችና በፋብሪካዎች ከሚቀጠሩ የጥበቃ ሰራተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን በመውሰድ ከአንድ ሰው ከ1000 ከ2000 ብር በየወሩ እንደሚወስዱ ያገኘ ነው መረጃ መለከታል በተለያዩ ድርጅቶች ተቀጥሮ ያሉ ሰራተኞች በከታሪ ድርጅቶች ስለመጣችሁ ቦነስ አታገኙም የጉርሻ ድርሻችሁ ላመጣችሁ ተቋማት ተሰጥቷል የደንብ ልብስም በእነሱ በኩል ታገኛላችሁ የተባሉ ምዝበራ እየተፈጸመባቸው መሆናቸውን ተናግረዋል በህዋት የሚመሩት ከታሪ ድርጅቶቹ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ሲያጋብሱ በእነሱ በኩል የሚቀጠሩት በመቶ ሺዎች ያሉ ሰራተኞች ግን ጉልበታቸውና ገንዘባቸው እየተመዘበረ መሆኑን ይገለጹት። በአገራችን የህዋት የቅድሞ ፖሊስ ኮሚሽነሮች ቅኝ እየተገዛን ስለሆነ ጉዳዩ የሚያሳስባቸው የሰራተኛ መብት አስከባሪዎች ይدرسሉን ሲሉ ጥሪ ያቀርባዋል። ጉዳዩ ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በእና መለከትም ሰሚ አላገኘንም ነው ያሉት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ግን እነዚህ በዝባጅ ህዋት ቀጣሪ ድርጅቶች በክልሉ እንዳይንቀሳቀሱ በማገዱ የሰራተኞች መብት አስከብሯል ብለዋል እናም በሰራተኞች ጉልበትና ገንዘብ ብዝበዛ በአዲስ አበባ ህንፃ በህንፃ የሆኑት የህዋት ቀጣሪና አስቀጣሪ ድርጅቶችን በመቃወም ሰራተኛው ለመብቱ የሚያደርገውን ትግል እንዲቀጥል ጥሪ ያቀርባዋል እነኑ በዝበዛ የተቃውሙ ሰራተኞች ከስራ እስከመባረርና እስከመገደል ቢደርሱም መብታችን ለማስከበርና ሀገራችንን ነጻ ለማውጣት ትግላችን ይከተላል ብለዋል ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የኢሳት ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜና ይሁን ነበር ምናላቸው ስማቸው ነኝ በደና ቆዩ
ማቶቻችን ከዜና በኋላ ተመልሰናል ምናላችሁ ስማቸውን ለዜና ከልባ መሰግናለሁ መታሰቢያ ቀጸላና እኔ እንግዲህ በጋራ ሆነን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሐሳቦችን ያነሳን እንገኛለን ሐሳቦቻችን እንድታካፍሉን እንጋብዛለን እናንተም እርስ በርስ ተዋዩ በተለይም በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ የሚታየው ነገር እጅጋ ሐሳቢ ወደ በሆነ ደረጃ ላይ ስለሚገኝ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያገሩን ለማዳን ህዝቡን ለመጠበቅ መረባረብና መደገፍ አለበት መታሰቢያ አንድ ጥያቄ አለኝ በተለይም ይሄ ትግሉ ውጤታማ እንዲሆን ትግሉ ፍሬንድ ያፈራ በርካታ ዜጎች ደጋግሞ የሚናገሩት ነገር አለ ወደ አንድነት መምጣት አለብን የሞትን ብቻ መቀጠል የለብንም ከመሞት መዳን አለብን ስለዚህ ስርዓቱ የመጨረሻውን የቀብር ስነ ስርዓት ለማከናውን ሁላችንም በጋራ መሆን አለብን የመነጣጣል ነገር ለውያኔ ለስርዓቱ ነው የሚመቸው የሚል ሐሳቦች ተደጋግሞ ይነሳሉና ወደ አንድነት ለመምጣት ብዙ ጊዜ ሲሞከር አስተውላለሁ ብዙ ጊዜ ሲነገር ብዙ ጊዜ ውይይት ሲከፈትበት አስተውላለሁና ህብረተሰቡ አንድነቱ በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚመለከት ይመስለኛል ለይ ጥያቄ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ አንድነት መጥተው ሐሳባቸውን አመለካከታቸውን በኋላ ስርዓቱ አገርን ካዳን በኋላ 
የተለያዩ አመልካከቶች ወደ ማቻቻል መምጣት ይችላል እና አሁን እርስ በርስ ከመነካከስ እርስ በርስ ከመጠላለፍ እርስ በርስ ከመገፋፋት ወደ አንድነት መጥቶ በአንድ መቆም ምናልባት የሥራት መጨረሻውን አጭር ማድረግ ይችላል የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋልና ምን አይነት ሐሳብ መኖር አለበት ታያለሽ እያ ወንድነት ነገር ማን እንዳለ ነው ብሩክ አሁንም እኮ እነዚህ ሰዎች እኮ 27 አመት የሞላቸው እኮ አንድ ስላልሆነ ነው አሁን ባለፈው ሳምንት በአጠይ ቴድሮስ ላይ አንድ ፕሮግራም ሰርች የነበረ 200 አመት አቸው ነው ሞላቸው ተብሎ በዛ ላይ ብዙ ስነ ስርዓቶች እየተካሄዱ ስለነበረ እሱን አስመልክቼ የሚያነብብኳቸውን መጻፎች እንደገና ያየው ነበርና አጠይ ቴድሮስ የእንግሊዝ ጦር ሲመጣ የተሸነፉት የእንግሊዝ ጦር ኡነቱን ለመናገር በሀገራቸው ላይ መቶ በዛን ሁኔታ አሸንፋቸው ነበር የተሸነፉት ራሳቸውንም ዲያጠፉ የሆኑት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ብዙ ባላባቶች ከእንግሊዞች ጋራ አብረው እሳቸውን ስላጠቁና ለኢትዮጵያ ስላልቆሙ ነበርና ያነበብኩት በጣም ይገርማል እንዴት 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 እንዳበሳጨ ለነግራ አልችል እንዱ 4000 7000 ጦር ሰጣለሁ ይላል እንግዲህ ያ ማለት ምን ነው የመዘነ ዘመነ መሳፍንትን የሚሰብሩበት የሚያቆሙበት ጊዜ ስለነበር እነዛ የድሮ ነገስታት ያ ዘመነ መሳፍንት ከተቋረጠ ባለባትነታቸው ባለስልጣናቸው የሚገዙት አካባቢ ስለሚወሰድና ራሳቸውም ለዋናው ለንጉሰ ነገስቱ ግብር ስለሚከፍል እና አሳቸው እንዲገደሉ ስለሚፈልጉ የጠላ ጦር ከውጪ ሀገር የመጣ ከእንግሊዝ ሀገር የመጣ አጼ ቴድሮስ ነጭ አህዮች የሚሏቸው እንግሊዞች ሲመጡ ለእንግሊዞች የመጀመሪያ ያደረጉት ከሳቸው ጋራ ተቋሚ የሆኑ ባላባቶች ጋራ መዋዋል ነበር እንደዛ ተዋውሎ እንደውም እነሱ ነበሩ የተወሰኑ ማንም ሰው እነዚህን እንግሊዞች እንዳይወጓቸው ሁሉ ብሎ የሚጠብቁላቸው ሁሉ ጦሮች ነበሩ ከኢትዮጵያ ወጡ ማለት ነውና እሱን ሰሰማ ሳይ ሳነብ የተረዳውት ነገር አጼ ቴድሮስ የዛን ጊዜ እንግዲህ ከ200 አመት በፊት ወልዶ በዛን ጊዜ እየሰራው ያለችው ሀገር አሁንም እዛ ቦታ ላይ ያ ያ ያ ሐሳብ ያ ሐሳቸው ያነሱት ኢትዮጵያዊነት ሁሉ አሁንም ጠረጴዛ ላይ ነው ያለው ገና አሁንም ጠረጴዛ ላይ ነው እንደገና ከሳቸው ባላ ተነስተውና አጼ ምኒሊክ አገሪቷን በአንድነት ወደፊት አስኪዶዋታ ከዛ በኋላ አገር ሆና ቀጥላለች እንጂ አገርም ላትወትችል ነበር ባይጀመርም ኖሮ ማለት ነው ያጉዞ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን እነዚህ ወደ ኋላ ተመልሰው ወደ ኋላ ተመልሰው የማፍረሱን ስራ 27 አመት ሰርቷል ስለዚህ እዚ ደረጃ እንዲሆን የሆነው እኮ ዝም ብሎ አይደለም ወደንም ጣላንም ተባብረናል ባንት ተባበር ኖሮ ፋክቱ ምንድነው ትክክለኛው ኡነቶ ባንት ተባበር ኖሮ እዚ አይደርሱም ነበር እነዚህ ሰዎች አሁንም ባንት ተባበር አይቆዩም ከዚህም በኋላ ደግሞ ካልተባበርም የነዚህን ሰዎች እድሜ ማሳጠር እንችላለን ነው የኔ አንድብታ ከዛ ውጪ አሁን ለምሳሌ በወልዲያ በቆቦ በየአካባቢው እንግዲህ ህዝባችን ያልቃል እና ሁሉ ግዜ አሁን አንተ ትብብር አንድ ላይ የሚመጡ ፖለቲካ ፓርቲዎች የምንለው ነገር አለ አንድነት ይፈልጣል ሀገርን አድኖ ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ይደርሳል በኋላ የሚባለው ነገር አለ ህዝቡ ምን ሊሰባሰብ ፈልጋለን ግን አሁን ፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ህዝቡ የሚከፋፈልባቸው ነገሮች ቢደመሩ ቢሰሉ ቢባዙ ከአንድ ሰው ነፍስ አይበልጥ ምክንያቱም ያ አንድ ሰው ነፍስ ዋጋው እጅ ውድ ነው በገንዘብ በመንም ተሰልቶ የማይገኝ ነገር ነው ስለዚህ እኛ አገራችን በመኖርና ባለመኖር ቦታ ላይ ቆማ አፋፍ ላይ ቆማ በአይዲዮሎጂ ወይ ምን በዚህ በኩል አንተ በዛ በኩል ብለን ምን ተጣላበት ግድ አይደለም እንጣላካለን ይቺ ያላል ግን ምንድነው የሚሆነው አይናችን ያያ አገራችን ገደልን ከተታታለን ትውልድ ይቀራ ይለንም ማለት ነው ስለዚህ አሁን አስበው ብሩክ ወልዲያ አንድ እናት ልጆቹ አልካ አይታቸዋል ወጣቶቹም በፎቶ የተገደሉት እንዴ ስለ አንዷ ብቻ አንዳንዴ በቁጥርንት ስን 10 ነው የገደሉት 17 እንደዚህ የተባለ የሆነ ሰዓት ላይ ክርክር በዛ ይጀመራል ምንም 17 ምሆነ 10 ምሆነ ለኔ እኮ ነው ለምን አንድ የሰው ልጅ ከተገደለ ድረስ በቃ በዛች ሀገር ላይ ትልቅ ግፍ ተሰርቷል ስለ ቁጥር ለምን መከራከራለን ስለ ያንዳንዱ ሰው ነው መከራከር ያለብንና አንድ እናት ልጅ ወልዳ እንዴት አርጋ እንደምትተሳድገውና ቃልን አሳድጋ 20 ሲሞላላት 12 ሲሞላላት 14 ሲሞላላት አይኗን ከዛ ልጅ ላይ ሳት ነቅል ሁሉ ነገራን ሰጥታ ያሳደገችው ልጅ በአንድ ቀን እንደዚህ መቀማት ቀልድ ነው በጣም እኮ ቀልድኩ አይደለም እነዛ እናቶች እኮ ወይ እነዛ ነው ያሳድጉ እናትና አባቶች እኮ ጤነኞች አይደሉም ከዚህ በኋላ እና ይሄንን አይቶ እንደ አባት እንደ እናት ይሄንን አይቶ ሆዱን የማይረበሽ አይምሮ የማይጨነቅ የማይበጠበት የፈለገ ነገር ይምጣ እንጂ ይሄን ማቆም አለብኝ ብሎ የማይነሳት ሁሉት እኔ በጣም እንዴት በመን ውስጥ ልከተው እንደምችል አላቀ ስለዚህ አሁንም ቢሆን እዚህ ድረስ ድርሰናል 
እኛ እየተጣላንም በዚህ ባዮሎጂ ከለንዲያ ለከለንዲዚ የተባለን በሰው ይሁት ልጅ የሰው ይሁት ከእንደዚህ አይነት ንግግሮች ጋራ ያወዳደረን እዚህ ይደርሰናል አሁንም ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ጥፋት እንዳይመጣ አሁንም ሁሉ ነገር ለጊዜው ከደነና አስቀምጣ ነው ምን አለበት እነዚህን ሰዎች አሶግደን ሀገር ከመሰረትን በኋላ ሌላው ነገር በጠረጴዛ ዙሪያ ብንችል ብንፈታው ነው የኔ हिसाब የብዙ हिसाब እንደዛ ነውና እሄ እስካለው ንድረስ አሁንም እነዚህ ዘረኞች ያቺን ሀገር ለማፍረስ ቆርጠው ተነስተዋል በየነም አስበው ብሩ መታሰቢያ ከልባ አመሰግናለሁ በተለይ በኋላ ይቆየን የሚለውን የውይይት መድረኮችን ማመቻቸት በውይይት ሐሳቦችን ወደፊት እንለዋወጣለን ያላዩን አመለካከቶች ናቸው ያላዩንን አመለካከቶች ወደፊት አንድ እናደርጋቸዋል እኔም ይላ አመለካከት መምጣት መቻል አለበት አሁን ግዜው ወደዛ መምጣት አለበት ግማሹ ጦር ሰብቋል ግማሹ ሀገር ቤት ነው ግማሹ ጋገር ውጪ ነው ግማሹ በሰሜን ነው ግማሹ በደቡብ ነው በተለያየ አቅጣጫ ሆኖ የየራሱን አመለካከት ነው የሚያራምደው አገሪቷ ለመምራት የሚፈልገው ሁሉ ነው አገሪቷ እንደ ድርስ የሚፈልገው ነገር ሁሉ ህዝብ ሲኖር ህዝብ ሳይገደል ሲቀር ህዝብ በስራት መኖር ሲችል ብቻ ነው መምራትም መምራትም ይቻላል ስለዚህ ህዝባችን ያለቀ እነሱ በ በአመለካከት ወይም ደግሞ በሚያዘጋጁት ማኒፌስቶ ምክንያት ክርክርና ጭቅጭቁ ትብረሰውን እንዲገባ ማድረግ በጣም ተገቢ አይደለም ከዚህ መውጣት መቻል አለበት በየጊዜው የፖለቲካ ፓርቲ መመስረት ለዚች ሀገር መዳህነት ሆኖ ያቀም ዘጠና ምናምን የሚደርስ ፓርቲ ተመስርቶ አገሪቷ የምትመረው ግን በህዋት ነው ስለሆነ የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸውን በገምገም መቻል አለባቸው እስከ አሁን ያመጣ ነው ለውጥ ምንድን ነው 40 50 አመት ታግለናል ምንድን ነው ያመጣ ነው 20 አመት ታግለናል ምንድን ነው ያመጣ ነው ማለትና አሃ ይሄ ነገር በመላያታችን ምክንያት አሁን ምን ገመግመውን ውጤት ያየ ነው ስለዚህ ወደ አንድነት መምጣት አለብን መነግራችን ላይ ጥሩ ምሳሌ የሚሆን 1997 ነው በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ምርጫ ውስጥ መሳተፋቸው በጋራ ለምርጫ ቅስቀሳ ማድረጋቸው በጋራ ወደ አንድ ደረት መተው ውድድሩስ መግባታቸው ህብረተሰቡን ወደ ምርጫ እንዲመጣ ህብረተሰቡ ተቃውሞ በግልጽ እንዲያሳይ ምክንያት ሆኖ ነበር ያ ጥሩ ምሳሌ ነው እንግዲህ የተበታተኑበት ምክንያት ምናቀው ነው የተበታተኑት ምናልባት አሁን ምናነሳውን ነገር ባለማድረጋቸው የተነሳ መሆኑ ነው በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ስለዚህ ያንን ልምድ ወስደን አሁንም ከዚህ በኋላ ዜጋ እየተገደለ ነው ያለው እኮ በየእለቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ይገደላል በየደቂቃ ሰው ይገደላል ይሄ ፖለቲካ ፓርቲ በየቦታው የተመሰረተው ፓርቲ حزب ማዳን ካልቻለ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው የሚሰሩት አሁን ህብረተሰቡ ወደዚህ መምጣት አለበት ምንድነው እየሰራቸው አላችሁት ብሎ ህብረተሰቡ የሚጠይቅበትም ጊዜ ነው መጠይቅም አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎቹ መልስ ማዘጋጀት አለባቸው ምንድነው መላሻቸው ለምንድነው ወደ አንድነት የማይመጡት ስርዓቱ በየትኛውም ሰዓት የትኛውም ቦታ ገብቶ እየገደለ እነሱ አዲስ አበባ ቆጭ ብለው መግለጫ ማውጣት ውጤት መለኪያ አይደለም ወይም ውጤትም አይደለም መግለጫ ማንንም ዜጋ ከመሞት አላደንም መግለጫ ማንንም ዜጋ ከራህብ አላደንም መግለጫ ማንንም ዜጋ ከመታሰር ከመሰቃየት ከመገረፍ ከመሰደድ አላደንም ስለዚህ ወደ አንድነት መምጣት የግድ የሚልበት ዘመን ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች አስርሰው ማባል ይኖራቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠር አባል ይኖራቸው ወደ አንድነት በአንድ የምጓዝ ይሄንን ስርዓት ተገላግለን ሀገራችን አንድ ማድረግ ከዛ በኋላ ባዳራሹ ተሰባስበን ምን ይሁን ቀጣዩ ምንድነው ሀገራችን የሚያስፈልጋት የሚለውን ሁሉ የተማረው የሚያልተማረው ሐሳብ ያለው ሁሉ ሐሳቡን አካፍሎ አገሪቷ መምራት ይቻላል አገሪቷ የምትፈልገው ነገር ማድረግ ይቻላል በመወያየት የማይፈታ ነገር የለም የሚል ሐሳብ መሰንዘር ፈልጋለሁ መታሰቢያ እንግዲህ ሌላ ሐሳብ ለናነሳ ዛሬ ቀጥሮ ያለን በተለይ እንግዲህ ለሚቀጥሉ ሶስት ወራት ወደ ኢትዮጵያ ሚላገንዘብን የማያገር ነገር ስርዓቱ እንዳይጠቀመት የማድረግ ነገር እንቅስቃሴ ተጀምሯል በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ ነው ያለን መረጃ የሚያመለክተው ብረተሰቡ እየተሳተፈ ነው ያለው ተሳትፎን በሚመለከት የተወሰኑ ሐሳቦችን አካፊን ምን አይነት ነገሮች ታዘብሽ ከዛ በፊት ግን ቀድም ያልከው ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆኑ ያንዳንዱ ግለሰብም የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርበታል በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከዚህ በፊት ገልጸናል በየሰፈሩ በየትምርት ቤቱ በየኮሌጁ በየዩኒቨርሲቲው በየአካባቢ በየማሃበሩ በየአንዳንዱ ቦታ ሚያገናኛቸው ቦታ ላይ ይሄን ነገር አንድ ላይ ሊመክሩበትና ሊደራጁበትና መስከየ ሊፈልጉለት ያስፈልጋል ዝም ብሎ ቆሞ መገደል ደግሞ ከዛብያ አይደለም እና መገደልም ያስፈልጋል መገደል ብቻ አያደረንም ራሳችንን ማህበረሰብ ራሱ መከላከል አለበት ራሱን መጠበቅ አለበት ከመገደልም ርቆ ቢችል ማጥቃት ነው እንጂ ብሎ ቆሞ መጠቃት የለበትም እና ይሄን በተለይ ወጣቱ ወጣቱ ሁሉ ጊዜ ወቀደም አለበት ነው ሲል ወጣቱ ነው ሁሉ ነገር በተጠቀማሽ ምን ይሆነ ያለው ሌሎችም ሁሉ ምየከፈሉ ነው በእያቅጣጫው ግን በያ አከባቢ መደራጀትና መነጋገር አለበት ይሄ ዝም ብሎ እንደ 
ፖለቲካ ምናምን ይያሉ የደበቁ ዝም ብሎ መቀማመጡ መፈራራቱ ይሁን እንግዲህ ነገ የት ሊኖር ነው ነገ የት ነው ምኖረው የት ወጥጨ የት ነው ምገበው ስመለስ እቴ ቤት ያለችው እናቴ ያለችው ወንድሜ ያለው አይ ይሄ ነገር ያሳስበኛል ብሎ አንድ ሰው ማስተመች አላለበት ስለዚህ በእያካባቢ ሆ ብሎ እንዲነጋገር በሚስጥር እንዲደረጅ ያስፈልጋልና ይሄ ነው ሐሳብ ይዛ ላይ የዚ ረመታንሱ ጉዳይ በዘብ ወደ ኢትዮጵያ አትላኩ በተቻለ መጠን ወደ ኢትዮጵያ የሚላከው የውጪ ገንዘብ ወይም ዶላር ወይም የውጪ ምንዛሪ በንቀንስ አሁን ያለው የህዋትን ጉልበት ማሳጠር እድዩ ማሳጠር እንችላለን ጉልበቱንም ማርከም እንችላለን ብሎ ሚንቀሳቀሱ ግብራሃ ያግ ሚንቀሳቀስ ግብራሃ ያለ በዚህ መሰረት ግሬ ለሶስቶር የሚቆይ ካምፔን ነበር እና ተጀምራል ከተጀመረ በኋላ ራሱ አያስንት ግዜ እንደሆነ አላቀም ብዙ አልቆየም አሁን ኑ ራሱ ውጤት እየታየበት ነው አሁን በውጪ ምንዛሬ እና በገዘብ እጥረት ተመቷል እየተመታን ያለው አሁን ያለው የህዋት መንግስት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ቀል ዳይደለም እየሰራ ነው ይሄ ግብራ ኃይሉ በተቻለ መጠን በያጣጫው መጥቶ ይሄን ነገር ሊያስርዱን ሞክረዋል ይሰራል ይሞከር እንደዚህ ነው የነሱን የደም ዙውር እንደ መክታት ነውና ባካቹን በጣም አስፈላጊ ካልሆነ ገንዘብ አትላኩ ወይንም ቀንሱ እጅ በጣም አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ በሐዋላ ከመላክ ይል በሶ ለመላስ ይሞከር ብለው በሰጡት አስተያየት መሰረት እንደገና ካምፔኑ ብቻ ሳይሆን ግለሰቦችም ይሄን ነገር መልክቱን ወስዶ ተግባራዊ በማረጋቸው ባይናችን የምናየው ውጤት አለና ይሄ ነገር እንዲበረታታ ያስፈልጋል የሚል መልእክት ነው ያለው ጀርሻ ብሩ በጣም ሰግዳል መታሰቢያ እንግዲህ በርካቶች ሐሳቡን ደግፈው የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ይገኛሉ ሌሎችም ድርጅቶች በዚህ ተሳትፎ ያደረጉ ነው የሚገኙት እንግዲህ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ አትላኩ ዶላር ወይም ፓውንድ ወይም ደግሞ ሌላ የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ቤት እንዳይገባ ሲባል እንግዲህ በተለይ ስርዓቱ እጅ እንዳይገባ ስርዓቱ የሚያስተዳድራቸው ባንኮች ውስጥ እንዳይገባ ከሚል አንጻር ነው በተለይም የተነሱ ሐሳቦች አሉ በጣም ኢመርጀንሲ ካልሆነ ወይ ደግሞ በጣም አስቸኳይ ነገር ካልሆነ በስተቀር ገንዘቡ ባይላክ ለተወሰኑ ለሚቀጥሉ ሶስት ወራት ቢያዝ ይሄ ቤት የሚገነቡ ቤት ለግብ ለቤት ግንባታ እንደዚህ ላሉ ነገሮች ገንዘብ የሚሉኩ ሰዎች ለተወሰነ ወራት ገንዘብ ባለመላክ ትብብር ውስጥ እንዲገቡ ተጠይቋል በርካቶች ይሄንን እየተገበሩ ይገኛሉ ከዛ ወጪ ገንዘብ መላክ ይግድ ከሆነ ደግሞ በእንዳልሹ ቀደም ብለሽ እንዳነሳሹ ስርዓቱ እጅ ላይ እንዳይደርስ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ላይ ብረሰቡ ተሳትፎ ያደረጉ በተለያዩ አቅጣጫዎች ገንዘብ አገር ቤት ገብቶ አግርግሎት ላይ እንዲውል የስርዓቱ እጅ ላይ እንዳውድቅ እየተደረገ ነው የሚገኘው በዚህ መብረሰቡ ተሳትፎ ያደረገ መሆኑን መረጃዎች ይደርሱናል ከዚህ ውጪ እንግዲህ ገንዘብ የመቀነስ ነገር አሁን ለምሳሌ 200 ዶላር ትልክ እንደሆነ 100 ዶላር በመላክ 50 ዶላር በመላክ ገንዘብ ብዙ እንዳይሄድ ወደዛ ሀገር እንዳይገባ የማድረግ ነገርም የሚል አንደኛው ሐሳብ ነው በዚህም ረገድ የታየው ነገር እጅ በጣም ውጤታማ መሆኑን መገምገም ተችሏል ከሁሉ ደስ የሚለው ብረሰው ተሳትፎን በግልጽ ያደረገና በተሳትፎ ውስጥ አለውበት ያለ መሆኑ ነው በርካታ መረጃዎች ይደርሱናል በርካታ ሰዎች ወደኛ ይደውላሉ የትብብሩ አካል ነኝ እኔም ወያኔን እኔም ሀገሬ እንድትበደል ህዝባችን እንዲገደል ምክንያት አልሆንም የሚል हिसाब አንስተዋል አልተባበርም የሚልም हिसाब ተነስተዋል በተለይ እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ህብረት ሰው ያልገባቸው ሰዎች አሉ እንዴት ገንዘብ አትላክ ይሉናል የሚል ነገሮች አሉ ገንዘብ እንግዲህ ዘላለም አይደለም እንዳይላክ እንፈልገው ስራቱ አሁን ምጥየት እየገዛ ያለው ስራቱ ቆሞ እየተንቀሳቀሰ ያለው በውጭ ምንዛሪ ነው የውጭ ምንዛሪ ጥረት ደግሞ እንደምታቂው ባለፈው በደረሰን መረጃ መሰረት የአንዶር ከ8 ቀን ወይም ደግሞ 1.8 ወር ብቻ የሚሆን ገንዘብ እንዳለው ነው ይሄ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሚጠፋበት ጊዜ አለ ይሄ ሲጠፋ የዛ ጊዜ ስራቱ ምንም ማድረግ ስለማይችል ያው እንግዲህ ምንፈልገውን አላማ ምንፈልገው ውጤት ላይ መድረስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ትብብር ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያ የመግባት አለበት ትብብር ውስጥ የኔ እናትን የኔ አባትን የኔ ወንድ ምን እነካቸው የሚል ሰው መኖር የለበት ምክንያቱም በተዟዋሪ ያ ህብረተሰብ እየተጎዳ ነው ስለሆነም ህብረተሰቡ ያንዳንዱ ህብረተሰብ በተለይ ውጪ ያለ ነው ሐላፊነቱ ለነረከብ ይገባል ሐላፊነቱ ለነውስ ይገባል ዜጎች እንዳይገደሉ ዜጎች እንዳይሰቃዩ ሀገሪቷ ወደ አልተፈለገ ብጥብጥና ወደ አልተፈለገ የአቅጣጫ እንዳትሄድ የራሳችንን ጥበቃ ማድረግ አለብን ሀገር መጠበቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ የድርሻውን ይወጣል 
ግማሹ የሰባ መብት ክርክር ውስጥ እየገባ ይከራከራል ለሀገሩ ግማሹ ጠመንጃ ሰብቆ ጫካ ውስጥ ነው የሚገኘው ግማሹ ተቋሙ ያሰማ ነው ድምጹን ያሰማ ነው አደባባይ ይወጣ እየጮ ሆነ ያለ ነው ስለዚህ ይሄን ማድረግ ያልቻለ ገንዘቡን ያስቀምጦ በዚህ ወር አለከም ለቤተሰቦቹ አስረድቶ ደሞ ተሳትፎን በዚህ በኩል ማድረግ ይቻላል ስለዚህ በተላያየ አቅጣጫ ምናደርገው ተሳትፎ በተላያየ አቅጣጫ ምናደርገው አስተዋጾ ሀገራችንን መረከብ እንድንችል ሀገራችንን ማዳን እንድንችል ዜጎች እንዳይገደዱ ማድረግ ምንችልበት ነገር ሊከሰት ስለሚችል ሁሉም በዚህ መስመር ላይ እንዲገባ ሐሳብ መሰንዘር ሐሳብ ወርወር እንፈልጋለን መታሰቢያ ባንች በኩል ቀረ የምትዩ ነገር መነገር አለበት የምትዩ ነገር አለ አይ እንግዲህ ሁሉንም ብለዋል ብዙከ ያው ለሁላችንም ያለው መልካችን አንድ ነው ሀገራችንን እንጠብቅ ህዝባችን በአንድ ላይ ተንቀሳቅሶ በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ ጣላቱን ያጥፋ ጣላቱን ያሶግድ ቀድም ያልኮ የሬ መታንትም አንድ አንድ ነገሮች ስለ አፓርታይድ ስታን ስትሰማ ምን ያህል ካምፔን እንደተደረገባችሁ ዓለም የሆነ ሳይት ላይ የሆነ ሳይት ላይ ዓለም ሲንቀሳቀስ ድብርብነት ይዘፋኛው ጥቁሮቹ በውጪ ያሉ ጥቁሮች አፓርታይድን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሀገሮች ላይ ሳውዝ አፍሪካ ምርት ምንም አይነት ምርት አገንስት ነበሩ አይወጡም ነበርና ብዙ ተጽኖ ሲያረጉባቸው ነበር በእያቅጣጫውና ይሄ ይሄ ነው አሁን ተዚያ ላይ እሱ ስለነጋገር ይሄ ነው ተዚያ ላይ በእያንዳንዱ ነገር አሁን ያለውን የትግራይ ህዝብ ነጻውጪ ድርጅት ለመቃወምና ያንን ድርጅት ለማጥፋት በሚደረገው ንቅስቃሴ ሁሉ እያንዳንዱ ነገር ላይ የምንችለውን ያህል መስራት መቻል አለብን ነው በተረፋ ሀገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቀልን ህዝባችን ከመቾም በላይ ጠንክሮና ጠንቶ ወደፊት እንዲቀጥል ደሞ አደረን እንላለን መታሰቢያ ከልባ አመሰግናለሁ በሚከተለው ሳምንት በተመሳሳይ እንዲው ካርማጆቻችን ጋር አንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አርማቶቻችን ለዛሬ ያዘጋጀ ነው ይመስላል አብራችሁ ተነብራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሩኪ ባስ ከዋሽንግተን ዲሲ መታሰባ ቀጠላ ከለንደን መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ መልካም ሳምንት በኢትዮጵያ በዘላለም በክብርት ነው ደናደሩ ነታችን በባንዳ ተደፍረው
I'm 